मॉर्निंग स्टूडंट आज अपन इयत्ता आठवी सा सामान्य विज्ञान क्या इंग्रजी मधे जनरल साइन्स मन तो एक घटक अपन अभ्यास आहोत तो अपने पुस्तका प्रकरण क्रमांक दोन है आ दुसर प्रकरणाच नाव है ये आरोग्य व रोग आरोग्य व रोग क्या इंग्रजी मधे मनाए हेल्थ एंड डिशीजेस हेल्थ एंड डिशीजेस आरोग्य व रोग तो अपने शरीरा संबंधी अशा पद्धतिन प्रकरण आम हा घटक ये अपन अभ्यास है आप लोग आरोग्य आप लोग अनारोग्य अपन मन तो पद्धतिन हा घटक है बाो आठिका अपन अभ्यास है मग आता पैलदा तुम्हारा महत है सर्वान कि आप बयाच वेला आजारे पड़तों कहीं ना ताप यो सर्दी ये कहीं विद्यार्थी वेवे आजार आजारी पड़ता तर हे आजारी पड़े तुम्हारा कभी आठवते है का बयाच वेला तुम्हारा शाला या आजारी पड़ने मु दांडी मारा लगते कि गैरहजर रहा लगता असा तुम्हार बाबती में कभी अनुभव आला असेल मला वाटते बऱ्याच वेळेला असे अनुभव आपल्याला येतात आपण आजारी पडतो आणि त्यामुळं शाळेला आपल्याला येता येत नाही आता हे आजारी आपण का पडतो आपलं आरोग्य का बिघडतं याचा या ठिकाणी आपण या प्रकरणामध्ये अभ्यास करणार आहे पण आपण सुरुवातीलाच या प्रकरणाच्या आपलं आरोग्य म्हणजे काय आणि अनारोग्य म्हणजे काय हे थोडस समजून घेऊया तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण समजून घ्या आरोग्य म्हणजे हेल्थ आरोग्य म्हणजे हेल्थ आता आरोग्य म्हणजे काय तर आपली शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक स्थिती जी आहे ती उत्तम असणे म्हणजे आपलं आरोग्य चांगलं असणे आणि सेमीमध्ये हेल्थ म्हणजे शारीरिक त्याला इंग्रजीमध्ये फिजिकल म्हणायचं फिजिकल त्यानंतर मानसिक मेंटल मेंटल ॲबिलिटी मानसिक स्थिती आणि सामाजिक म्हणजे सोशल तर अशा पद्धतीनं फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल कंडिशन इज नोन एज हेल्थ इज नोन एज हेल्थ मे बारीरिक मानसिक आमाजिक स्थिति योग्य अपल आरोग्य चांगल मत हे बारीरिक स्थिति का शरीरा की स्थिति उदाहरण आता मी तुम्हारे चांगल पद्धति शिकवत है एखाद विद्यार्थ्या दाट दुखते तो लक्ष मजाक लगना नहीं बाो तो मना चाहिए शारीरिक अनारोग्य त्यानंतर मानसिक आता मनावरती एखादा समजा आपल्या काहीतरी परिणाम झाला म्हणजेच एखादा आघात झाला किंवा काहीतरी कोणतरी बोललं तर आपली मानसिक स्थिती योग्य राहत नाही तेव्हा या ठिकाणी मानसिक आरोग्य बिघडतं आणि सामाजिक आपण मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे तो समाजामध्ये राहतो आणि समाजामध्ये राहत असताना त्याच्यामध्ये जर काही समजा समाजातील एखादी घटना त्याच्या मनाविरुद्ध घडलेली असेल तर त्यामुळं त्याला या ठिकाणी त्रास होतो आणि त्याची मानसिक स्थिती बिघडते आणि या सर्वाचा परिणाम शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक या तिन्ही स्वास्थ्याचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावरती होत असतो त्याचं आरोग्य बिघडतं आणि म्हणून लक्षात ठेवा परत एकदा रिपीट करतोय मी शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक स्थिती चांगलं असणे म्हणजे योग्य असणं म्हणजेच त्याचं आरोग्य चांगलं असणं आणि याच्यामध्ये एखादी जरी स्थितीवरती कळत न कळत थोडासा परिणाम झाला तर त्याचं आरोग्य बिघडलेलं असणं त्यानंतर बघा पुढं आता जेव्हा आरोग्य आपलं बिघडतं याच्यामध्ये आपण विशेषतः अभ्यास करायचा तो म्हणजे शारीरिक आरोग्याचा फिजिकल आपलं शारीरिक आरोग्य या ठिकाणी बिघडू शकतं ते कशा पद्धतीने बिघडू शकतं याचा या ठिकाणी आपण थोडक्यात अभ्यास करायचा आता दुसरा मुद्दा आपल्या प्रकरणाचा म्हणजे रोग रोग म्हणजे डिसिजेस डिसिजेस म्हणजे काय बघा तर शरीर क्रियात्मक किंवा मानसशास्त्रीरित्या आपल्यामध्ये जर समजा काही दोष निर्माण झालेला असेल तर आपण याच्यामध्ये आजार आहे किंवा रोगी आहे असं म्हणतो आणि त्यामुळं आपल्या जैविक कार्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो आता जैविक कार्य म्हणजे काय बघा आपण इथं या ठिकाणी अध्यापनाचं काम करतोय हे अध्यापनाचं आणि अध्ययनाचं काम करत असताना जर समजा आपल्याला काहीतरी शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक काहीतरी आपलं बिघडलेलं असलं काहीतरी बिनसलेलं असलं तर आपलं इथं लक्ष लागत नाही आणि त्यामुळं आपण म्हणतो की आपण आजार आहे तर बघा परत एकदा व्याख्या बघा शरीर क्रियात्मक किंवा मानसशास्त्रीरित्या जैविक कार्यामध्ये अडथळा आणणारी स्थिती म्हणजे रोग होय जैविक कार्यामध्ये आपलं जे नेहमीच कार्य चालू असतं या कुठल्याही कार्यामध्ये जर अडथळा आला तर आपण आजारी आहे आपण रोगी आहे असं म्हणायला पाहिजे म्हणजे आपण काय 
त्याला डिसीज असं म्हणतो परत एकदा बघा शरीर क्रियात्मक मानसशास्त्ररित्या जैविक कार्यामध्ये अडथळा आणणारी स्थिती म्हणजे रोग होय किंवा म्हणजे अनारोग्य होय त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आपण पाहायचा आहे ते म्हणजे रोगाचे प्रकार टाइप्स ऑफ डिसीजेस टाइप्स ऑफ डिसीजेस म्हणजे या रोगाचे काय प्रकार आहेत ते आपण अगदी थोडक्यामध्ये बघूया आणि पुढच्या मुद्द्यावर आपण जरा बघा रोगाचे प्रकार टाइप्स ऑफ डिसीजेस याच्यामध्ये बघा पहिला प्रकार आहे कालावधीनुसार कालावधी काही शॉर्ट टर्म्स असतात काही लॉंग टर्म्स असतात तर अशा पद्धतीनं कालावधीनुसार कालावधीनुसार मध्ये दोन प्रकार दिलेले आहेत एक दीर्घकालीन आणि तीव्र दीर्घकालीन म्हणजे जे रोग झाल्यानंतर बरेच दिवस उपचार घ्यावे लागतात तेव्हा ते आटोक्यात येतात तेव्हा त्याला दीर्घकालीन म्हणायचं आणि तीव्र म्हणजे लगेच त्याची लक्षणं दिसतात उदाहरणार्थ ताप आल्या आल्या आपल्याला लगेच थंडी वाजते किंवा अंग गरम लागतं डॉक्टर आपल्या अंगाला हात लावून बघतात आणि अशा पद्धतीनं जी लक्षणे लगेच दिसतात त्याला या ठिकाणी तीव्र रोग म्हणायचं आणि अशा पद्धतीनं कालावधीनुसार दोन प्रकार आहेत दीर्घकालीन आणि तीव्र त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आहे रोगाच्या प्रकारामधला कारणानुसार बाबा रोग येण्याची कारणं काय तर या रोग येण्याच्या कारणामुळं सुद्धा या ठिकाणी रोग येऊ शकतो त्याच्यामध्ये बघा दोन प्रकार पडलेले आहेत एक अनुवंशिक आणि दुसरं उपर्जित आता अनुवंशिक म्हणजे काय समजून घ्या अनुवंशिक तर आपण जन्माला येत असताना आपले जे पूर्वज असतात आपले आई वडील असतात आपले आजी आजोबा असतात आणि यांच्यापासून जर एखादा आजार आपल्यापर्यंत चालत आला तर त्याला अनुवंशिक म्हणायचं काय म्हणायचं अनुवंशिक म्हणजे आपल्या आई वडिलांच्या कडून आपल्या आजीबा आजोबांच्या कडून एखादा जर आजार पुढे पुढे चालत आला तर त्याला या ठिकाणी अनुवंशिक आजार म्हणायचं आता उपर्जित उपर्जित म्हणजे काय बघा जेव्हा आपला जन्म होतो जेव्हा आपला जन्म होतो तेव्हा जर समजा काही विकृती आपल्यामध्ये आली काही बिघाड आला तर त्याला उपर्जित रोग म्हणायचं आणि या उपर्जित रोगामध्ये दोन प्रकार आहेत एक संसर्गजन्य आणि दुसरं असंसर्गजन्य आता संसर्गजन्य मध्ये बघा सर्दी आली समजा आपण शाळेमध्ये एकत्र बसतो एका विद्यार्थ्याला सर्दी आली तर तो शिंकतो शिंकल्यानंतर त्याच्या नाका तोंडातून या ठिकाणी जंतू बाहेर पडतात आणि ते आपल्या शरीरामध्ये येतात आणि तेव्हा आपल्याला सुद्धा म्हणजे त्याच्या मित्राला सुद्धा सर्दी होते बरोबर आता जो रोग चालू आहे बाळानो कोविड नाईन्टीन मुळे होणारा हा जो रोग आहे या रोगामध्ये सुद्धा या ठिकाणी एकाच्या संसर्गामुळे दुसऱ्याला होतो म्हणून तर आपण या ठिकाणी मास्क वापरतो तर हा सुद्धा संसर्गजन्य रोग आहे त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आहे असंसर्गजन्य रोग जो आजार एकाच्या संपर्कामुळे दुसऱ्याला होत नाही त्याला असंसर्गजन्य म्हणायचं उदाहरणार्थ मधुमेह मधुमेह म्हणजे काय तर आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात न राहणे त्याला मधुमेह म्हणायचं आणि हा मधुमेह हा आपल्या आई वडिलांच्या कडून चालत आलेला रोग आहे म्हणून त्याला अनुवंशिक रोग म्हणतात आणि तो असंसर्गजन्य रोग आहे एकमेकाच्या सानिध्यामध्ये राहिल्यामुळे हा रोग होत नाही बाळानो